Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and the CN Making. This is module number 124. And in this particular module, we are going to talk about do you lead with emotional intelligence or not? When we talk about dealing with emotional intelligence, we are there to calculate the level of emotional intelligence which, which might be possessed by us. For that matter, there are certain instructions that we need to follow. And those instructions are going to guide us that how we are going to calculate the level of emotional intelligence associated with us. Remember one thing that all of us are having certain level of emotional intelligence already built in our, in our self. Like in, hum in exercises, say, hum training, say, hum mindful perspective, say, apne emotional intelligence ke level ko badha bhi sakte hain. So let's start with the instructions and the exercises. So when we are focusing upon the instruction, Remember that we have to calculate emotional intelligence and we have to finish each section so that we can make certain check marks to find out our score of the emotional intelligence. Our total per column line score would be calculated and that would be the determinant of finding out your level of emotional intelligence. We have to multiply the score for each column by the number in the row below it and record it in the row below that. Add this row together to get your total score for how you perceive yourself along each of the dimensions of emotional intelligence. So how this actually is going to impl be implemented, uske liye, there are certain exercises that we have to look at. For example, when we are there to describe yourself, there are certain perspectives which we have to go through. For example, first of all, we are going to see the emotional awareness. The emotional awareness would be calculated in five perspectives. There are five constructs to find out the self-awareness. So in that particular case, the first one is, I can describe my emotions in the moment I experience them. Ab isko aapne rate allocate karna hai, which might be always, which might be most of the time, it can be frequently, it can be sometimes, it can be rarely. Remember ke hume in tamam values ko assign karna hoga in a specific way, not in a generic perspective. Hame ye dekna hoga ke hum actually jab behave kar rahe hain, to in me se kis cheez ke closer three na hamara behavior wo prevail karta hai. And even the value can be never as well. For example, mein phir se pehla point pad raha hoon ke I can describe my emotions in the moment I experience them. To kya ab apne jazbaat ka izhaar Saat-saat kar sakte ho, joon joon aap unko witness karte ho, to it can be always, it can be most of the time. So suppose you say, it is always. So I have put a tick on always. The second is, I can describe my feelings in detail beyond just happy, sad, angry and so on. Supposedly if I say, it is most of the time. The third is, I understand the reasons for my feelings. Supposedly I say, most of the time. I understand how stress affects my mood and behavior. Supposedly, I say that it is frequently. And then I say, I understand my relationship, strengths and weaknesses. And suppose if I say most of the time. So, now we have first block apna pura kar liya. Ab is block ko hume calculate karna hai. For example, total per column, aapne kitne ticks lagaye. So, there were one tick in always category. There were three ticks in most of the time category and there were one tick you know in frequently perspective okay ab ye mere paas values aagayi ki kitne ticks maine lagaye ab in values ko aap points per answer jo hamara yahan wala issue hai iske andar aap multiply karoge for example 1 into 5 is 5 3 into 4 is 12 and 1 into 3 is 3 and then you have to sum total all these values Okay, if we sum total, so 12 and 3 are 15 and 5, 20. So 20 would be the answer for your self-awareness. Same is the case which we have to go for in calculation of our positive outlook. Likewise, you can say that there is always situation, I am optimistic in the face of challenging circumstances. You can say I focus on opportunities. Isko hum frequently kar rahe I see people as good and well-intentioned Iske liye hum sometimes pe tick kar laga rahe I look forward to the future. Supposedly, yahan par hum isko mark kar rahe And I feel hopeful. Supposedly, hum yahan par mark kar rahe 
तो सेम इज द सिचुएशन दैट वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टिक्स इन ईच कॉलम यहां पर हमारे पास एक टिक है यहां पर एक टिक है यहां पर वी हैव गॉट टू टिक्स एंड देयर वी हैव वन टिक इसको हम कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज फाइव दिस इज फोर दिस इज थ्री एंड थ्री इंटू टू इज बेसिकली गोइंग टू बी सिक्स सो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड वन इंटू टू इज बेसिकली टू सो दीज आर द थिंग्स दीज आर द क्यूरीज दैट वी नीड टू एड अप नाउ सो वी कैन गो फॉर दैट सिक्स एंड टू आर एट एट एंड फोर आर ट्वेल्व एंड ट्वेल्व एंड फाइव आर सेवनटीन सो हमारे पास जो टोटल पॉजिटिव आउटलुक का स्कोर आ रहा है दैट इज सेवनटीन इसी तरह इमोशनल सेल्फ कंट्रोल इसकी कैलकुलेशंस की जाएंगी सपोजिटली हमारे पास यहां पर भी वैल्यूज आ रही हैं और मैं रैंडम वैल्यू लिख लेता हूं कि यहां पर हमारे पास 16 आंसर आ रहा है देन वी से दैट एबिलिटी इसको भी आपने उसी कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ कैलकुलेट करना है एंड सपोजिटली द वैल्यू वर गोइंग टू हैव इज 17 दिस टाइम सो व्हेन वी टॉक अबाउट एम्पथी अगेन देयर आर गोइंग टू बी फाइव कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज आई स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड पीपल अंडरलाइंग पीपल्स अंडरलाइंग फीलिंग्स और सपोजिटली उसको मैं ऑलवेज पे टिक करता हूँ इसी तरह माय क्यूरोसिटी अबाउट अदर्स ड्राइव्स मी टू लिसन अटेंटिवली टू देम यहाँ पर हम टिक लगा रहे हैं आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू यहाँ पर हम टिक लगा रहे हैं आई रेडिली अंडरस्टैंड अदर्स व्यू पॉइंट इवन वेन दे आर डिफरेंट फ्राम माई ओन सपोजिटली हम यहाँ पर टिक लगा रहे हैं एंड आई अंडरस्टैंड हाउ अदर पीपल्स एक्सपीरियंसिस अफेक्ट देयर फीलिंग्स थाट्स एंड बिहेवियर्स एंड सपोजली हम यहीं पर ही टिक दोबारा लगा रहे हैं सो दैट वुड मीन कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम में देर इज वन टिक एंड द सेकेंड कॉलम वी हैव गॉट फोर टिक्स सो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वन इंटू फाइव इज फाइव एंड फोर इंटू फोर इज सिक्सटीन और टोटल हमारे पास आ जाएगा दैट वी आर गोइंग टू हैव ट्वेंटी वन स्कोर इन टर्म्स ऑफ एम्पथी डियर स्टूडेंट्स एज वी हैव जस्ट सीन कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैलकुलेट किया है एंड वी हैव गॉट सर्टन स्कोर अगर हम मैक्सिमम स्कोर की बात करें एक कंपोनेंट में तो इट इज गोइंग टू बी 25, फाइव बिकॉज फाइव इंटू फाइव वुड बी 25. लेकिन 25 स्कोर वुड मीन दैट उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में आपकी एम्पथी या आपके जो एसोसिएशन है इन अदर कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम जितना आप 25 से कम स्कोर की तरफ जाओगे उतना कॉरस्पॉन्डिंगली आपका जो वैल्यू है वो ड्रॉप कर रहा है एंड ऑब्वियसली आपका वो कंपोनेंट का इफेक्टिवनेस भी ड्रॉप कर रहा है डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हर एक एस्पेक्ट में वी आर गोइंग टू स्कोर 25। लेकिन इन अवर एवरी रूटीन जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं जब हम डिफरेंट एहसास महसूस के साथ ऑपरेट करते हैं तो याद रखें कि हमारे चैलेंजेस वो बढ़ जाते हैं तो उन चैलेंजेस का सामना करना ही हमारे लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे अहम सबक है